హే గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఆస్ కబీను సో గాయస్ లాస్ట్ టైం మనం ఎక్కడైతే వదిలేమో అక్కడ నుండి మొదలు పెడతాం అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే నేను చెప్తున్న ప్రతిదీ కూడా మీకు అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నాను సో మ్యాక్ షార్ట్ కట్ ట్రిక్స్ తర్వాత డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ గెన్ షార్ట్ బిట్స్ దాని తర్వాత కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ గెన్ షార్ట్ బిట్స్ అండ్ ఫైనలీ ఎంపీఎంసీ అనమాట మైక్రో ప్రొసెసర్ మైక్రో కంట్రోలర్ ఇంకా ఎలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి మీకు ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలనుకున్నా సరే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి సో దట్ డెఫినెట్లీ నేను చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను ఓకేనా సో కమింగ్ టు ఈరోజు వీడియోలు ఏంటి అంటే సెకండ్ పార్ట్ అనమాట సో మైక్రో ప్రొసెసర్ మైక్రో కంట్రోలర్ సంబంధించిన సెకండ్ పార్ట్ సో నీట్గా ప్రిపేర్ అవ్వడానికి అయితే ట్రై చేయండి ఎలాంటి డౌట్స్ కూడా వద్దు ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ నుండి మొదలు పెడితే మీరు మహా అనుకుంటే ఒక సబ్జెక్ట్ అనేది ఒక డేలో అవగొట్టచ్చు ఈ వీడియోస్ అన్నీ చూసినా సరే మీకు వన్ డే మాత్రం వన్ డే కంటే ఎక్కువ పడుతుంది అబ్బా మా అయితే నాకు తెలిసి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్లో మీరు కంప్లీట్ చేయగలుగుతారు ఒక సబ్జెక్ట్ అనేది అన్ని బిట్స్ చూసుకుని సరిపోతుంది ఈ మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా ఒక్క ర్యాంక్ ఒక్క మార్క్ పోయినా సరే మీ డిఫరెన్స్ అనేది ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది ర్యాంక్ డిఫరెన్స్ అనేది సో జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇది నేను భయపెట్టట్లేదు మీకు జాగ్రత్తగా చెప్తున్నాను సో ఐ థింక్ మీరు అర్థం చేసుకుంటారు అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో కమింగ్ టు ఈ బిట్స్ చూడండి స్టార్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ హౌ మెనీ బైట్స్ ఆఫ్ బిట్స్ అడ్రస్ వల్ల మెమరీ ఇది మనం లాస్ట్ టైం డిస్కస్ చేసినట్టు ఉన్నాం సో సిక్స్టీన్ బైట్స్ అనమాట ఓకేనా ఇన్ అ మైక్రో ప్రాసెసర్ ద రిజిస్టర్ విచ్ హోల్డ్స్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ టు బి ఫెచ్డ్ అంటే ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ ఓకేనా ది నెంబర్ ఆఫ్ అలా ఐ థింక్ కొన్ని బిట్స్ రిపీట్ అవ్వచ్చు రిపీట్ అయినా సరే నో ప్రాబ్లం ఒకసారి చూసుకోండి అంటే లైక్ రిపీట్ అవుతున్నాయి అంటే ఖచ్చితంగా ఇంకా ఇంకా ఇంపార్టెంట్ అని అర్థం కదా సో చూసుకోండి ఒకసారి ది నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్మెంట్ రిజిస్టర్స్ ఇన్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్ అంటే ఫోర్ ద కౌంటర్స్ ఆ టైమర్స్ ప్రొవైడెడ్ ఆన్ ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ అండ్ ఆర్ఎస్ వాల్స్ అంటే టూ టూ టైమర్స్ అనమాట టూ టైమర్స్ టూ కౌంటర్స్ ఆన్ చిప్ యుఐఆర్టీ అంటే ఇక్కడ యుఐఆర్టీ అనేది సీరియల్ ట్రాన్స్మిషన్ కోసం మనం యూజ్ చేస్తాం గుర్తుపెట్టుకోండి యుఏఆర్టీ అనేది ఒక సీరియల్ ట్రాన్స్మిషన్ రిజిస్టర్ అనమాట ఓకేనా వర్కింగ్ ఇన్ ద ఫ్లో ఫాలోయింగ్ మోడ్ అంటే ఫుల్ డూప్లెక్స్ ఫుల్ డూప్లెక్స్ అంటే బోత్ సైడ్ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది ఉంటుంది ఒక సైడే కాకుండా అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఫుల్ డూప్లెక్స్ అంటే బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ టూ ఆఫ్ డూప్లెక్స్ అంటే ఓన్లీ వన్ సైడ్ ట్రాన్స్మిషన్ మాత్రం అంటే లైక్ సెంటర్ నుండి రిసీవర్ పంపించడానికి మాత్రమే ఆఫ్ డూప్లెక్స్ పనికి వస్తుంది ఓకేనా ద ఆపరేటింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఇన్ ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ టు టెన్ మెగా హెడ్స్ అనమాట దాని తర్వాత ద ఫస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ కంప్యూటర్ వాజ్ ఈఎన్ఐ ఏసి ఓకేనా దాని తర్వాత పిన్టిఎం ఫోర్ ప్రాసెసర్ హ్యాజ్ అన్ ఇన్బిల్ట్ మ్యాక్ ప్రాసెసర్ ఫోర్త్ వన్ ద మైక్రో కంట్రోల్ హ్యాస్ ర్యామ్ రోమ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అన్నీ ఉంటాయి సో చూసుకోండి మైక్రో కంట్రోల్ అనేది అంత ఇంపార్టెంట్ తర్వాత ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ అండ్ మైక్రో కంట్రోల్ ఈజ్ ఎయిట్ బిట్ ప్రాసెసర్ ఎన్మా సెమీ కండక్టర్ టెక్నాలజీ ఈజ్ యూజ్ ఫర్ ద ఫ్యాబ్రికేషన్ ఆఫ్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఓకేనా ద ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ అండ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ కీప్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ టు బి ఫిక్స్డ్ చూసుకోవచ్చు సెవెంత్ బిట్ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ అనేది మీకు ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయిందో అందుకే చెప్తున్నా చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఓకేనా ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఆర్ యూజ్ ఇన్ మైక్రో ప్రాసెసర్ టు ఇండికేట్ ఫ్లాగ్స్ ఏ మైక్రో ప్రాసెసర్ కన్సెస్ ఆఫ్ ఏఎల్యు అడ్రస్ బస్ డేటా బస్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లాగ్స్ ఇన్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రాసెస్ ఫైవ్ అనమాట ది అడ్రస్ బస్ ఆఫ్ మైక్రో మైక్రో ప్రాసెసర్ ఈజ్ యూని డైరెక్షనల్ ఎక్స్చేంజ్ ఈజ్ అన్ డేటా టైప్ ఆఫ్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ డిఏడి అనేది అట్మిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఇక్కడ మీకు టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట కొన్ని లైక్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కానీ తర్వాత అట్మెటిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కానీ లాజికల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కానీ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి సో అందులో మీకు మీ మీ యొక్క డిప్లొమాలో ఎక్కువ కొన్ని కొన్ని రిపీటెడ్గా వస్తుంటారు అనమాట లైక్ ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ అనేవి అర్థమెటిక్లో ఇలాంటివి ఇస్తూ ఉంటారు కదా సో అవి చూసుకోండి ఒకసారి నేను ఇక్కడ అన్నీ రిపీట్ చేయలేకపోవచ్చు బట్ చాలా చాలా కంప్లీట్గా అవి చాలా చాలా ఇష్టమైన టాపిక్ అనమాట ఒక ఎవడైనా ఒక ఎగ్జామ్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఆ టాపిక్ నుండి పక్క ఒక బిట్ అయితే వస్తుంది అనమాట ఓకేనా ఆ టాపిక్ నుండి అయినా కాకుండా ఆ తర్వాత అడ్రెస్సింగ్ మోడ్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఈ ట్రా ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ అలాగే అడ్రెస్సింగ్ మోడ్స్ ఈ టూ టాప
హోల్డ్ ఆర్ హెచ్ఎల్ డిఏ పేరు ప్రొవైడ్స్ ద హ్యాండ్ షేకింగ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ డిఎంఏ ఆపరేషన్ అనమాట ఓకేనా సో అది ఇంపార్టెంటే డైరెక్ట్ ఫ్లాగ్ ఇన్ ఏజ్ రైట్ సిక్స్ ఈజ్ కంట్రోల్ ఫ్లాగ్ అనమాట ఇక చూసుకోవచ్చు ట్వంటీ ఫోర్త్ వన్ ఏఎన్ఎల్ ఏ కామ అట్ ద రేట్ టు టూ ట్వంటీ సారీ ఆర్ వన్ ఇస్ ఏ ఇండైరెక్ట్ అడ్రస్సింగ్ మోడ్ అనమాట ఇండ అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఏదైతే ఆర్ వన్లోనే రిజిస్టర్ కంట్రోల్ ఏదైతే ఉందో లైక్ అడ్రస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఏలకు పంపిస్తున్నాం అనమాట ఓకేనా సో అది అలా మనం ఇండైరెక్ట్గా చెప్తున్నాం కదా అడ్రస్సింగ్ మోడ్ నుండి అడ్రస్సింగ్ మోడ్స్ నుండి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ నుండి పక్కాగా ఒక రెండు బిట్లు అయితే వస్తాయి కానీ ఎలాంటి బిట్లు చెప్పలేం ఓకేనా సో కాబట్టి మీ డిప్లొమాలో ఏవైతే అడుగుతున్నాడో అడిగాడో రిపీటెడ్గా అలాంటివి చూసుకోండి ఒకసారి ఓకేనా ది ఐసీ ఎయిట్ టూ ఫైవ్ వన్ ఇసే డిఎంఏ కంట్రోలర్ తర్వాత బిట్ అది కొద్ది సిం సింపులే తర్వాత ద ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ వన్ మైక్రో కంట్రోలర్ త్రీ బస్సెస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్ప్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ద ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ వన్ మైక్రో బస్సెస్ ఇస్ ఫైవ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ క్యూ ఇన్ ఎయిట్ జీరో మైక్రో బస్సెస్ సిక్స్ బైట్స్ ఓకే ద నెంబర్ ఆఫ్ అడ్రస్సింగ్ మోడ్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ద ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ అంటే ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ అడ్రస్సింగ్ మోడ్స్ అనమాట ఇందులో అన్నీ ఇంపార్టెంట్ కాదు బట్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ లైక్ ఇండైరెక్ట్ అడ్రస్ మోడ్ కానీ డైరెక్ట్ అడ్రస్సింగ్ మోడ్ కానీ రిజిస్టర్ అడ్రస్సింగ్ మోడ్ కానీ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి అనమాట వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకోండి ఓకేనా సో ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో కన్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంటాయి కదా అవే అలాంటివి మాత్రం అడుగుతాడు అందుకంటే ఇక్కడ అక్కడ కూడా అడిగే ఛాన్స్ కూడా ఉండదు ఓకేనా సో మీ టెక్స్ట్ బుక్ నుండి ఇవ్వడానికి అయితే ట్రై చేస్తారు కాబట్టి చూసుకోండి మీ టెక్స్ట్ బుక్స్ అనేవి అంత ఇంపార్టెంట్ అండ్ రిమ రిమైనింగ్ వీడియోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పక్కాగా వస్తాయి సో డెఫినెట్గా మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు కూడా షేర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి షేర్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు కూడా షేర్ షేర్ చేసిన తర్వాత సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమంటే ఇంపార్టెంట్ వీడియోస్ వస్తాయి కాబట్టి ఓకేనా సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ జై హింద్